வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை தடுக்க உறுதியான செயல் திட்டத்தை ஜி இருபது நாடுகள் உருவாக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் கத்தாரில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் நலன்களை பாதுகாத்ததற்காக கத்தார் மன்னருக்கு பிரதமர் மோடி நன்றி தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள சூழ்நிலையில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலுத்தி திட்டங்கள் மத்திய அரசு அறிவிப்பு தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய சேவைகளை உறுதி செய்ய ஒன்பது குழுக்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு உலகம் முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியது ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளை ஒத்திவைப்பது தொடர்பாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று ஆலோசனை விரிவான செய்திகள் உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்ள உறுதியான செயல் திட்டத்தை ஜி இருபது நாடுகள் உருவாக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் காணொலி காட்சி வாயிலாக ஜி இருபது அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளின் தலைவர்கள் நேற்று கோவிட் தொற்றால் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரணமான நிலைமைகளை ஆய்வு செய்தனர் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுகையில் கோவிட் வைரஸ் தொற்று முன் எப்போதும் இல்லாத சவாலை உலக நாடுகளுக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறினார் மனிதநேயமிக்க புதிய உலகமய கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த தொற்று நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்துள்ளது என்றும் இது அரிதான வாய்ப்பு என்றும் அவர் தெரிவித்தார் எனவே ஜி இருபது நாடுகள் கோவிட் தொற்றை எதிர்த்து போராட வலுவான செயல் திட்டம் ஒன்றை உருவாக்குவது இன்றைய அவசிய தேவை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் கோவிட் தொற்றை தடுப்பதற்கு முன்னதாகவே எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் பிரதமர் விளக்கினார் இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டனர் கோவிட் தொற்றை எதிர்த்து உறுதியாக போராடுவது என்றும் பொருளாதாரத்தையும் மக்களையும் பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது என்றும் அதில் தெரிவித்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தேக்க நிலையை போக்குவதற்கு அனைத்து நாடுகளும் ஒத்துழைத்து செயல்படுவது என்றும் இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் தொற்றை ஒழிப்பதற்கு உலக சுகாதார அமைப்பின் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளிக்கவும் இந்நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளன ஜி இருபது நாடுகளின் தற்போதைய தலைவர் சவுதி அரேபிய மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல்லாசிஸ் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று கத்தார் மன்னர் ஷேக் தமீம் பின் அகமது அல்தானியுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள விளைவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது கத்தாரில் பணியாற்றும் ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்களின் நலன்களுக்காக அந்நாட்டு அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளுக்காக பிரதமர் மோடி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் குறிப்பாக தற்போது கோவிட் தொற்றால் முன் எப்போதும் இல்லாத நெருக்கடியான தருணத்தில் கத்தார் அரசு இந்திய தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தை பாதுகாக்க எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் வரவேற்கத்தக்கது என்றார் இந்தியர்களின் நலன்களுக்கும் பாதுகாப்புக்கும் கத்தார் அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எப்போதும் எடுக்கும் என்று பிரதமரிடம் கத்தார் மன்னர் உறுதியளித்தார் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள சூழ்நிலையில் ஏழை பெண்கள் முதியோர் தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு உதவும் வகையில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான சலுகை திட்டங்களை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இதனை தெரிவித்தார் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு செய்யப்படும் என்று அவர் கூறினார் பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் எண்பது கோடி மக்களுக்கு ஐந்து கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமை ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கூடுதலாக ஐந்து கிலோ விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் என்று கூறிய அமைச்சர் அத்துடன் ஒரு கிலோ பருப்பு வகையும் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் விவசாய நலத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் முதல் தவணை இரண்டாயிரம் ரூபாய் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் வழங்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் 
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் ஊதியம் இருநூற்றி இரண்டு ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் ஐந்து கோடி மக்களுக்கு கூடுதலாக ஆண்டுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் விதவைகளுக்கு கூடுதலாக ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகையாக அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இதன் மூலம் மூன்று கோடி பேர் பயனடைவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் அனைவருக்குமான வங்கி கணக்கு திட்டத்தின் கீழ் மகளிருக்கு மாதம் ஐநூறு ரூபாய் வீதம் மூன்று மாதங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு நலநிதியிலிருந்து முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாயை தொழிலாளர்களுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ள மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் இலவச சமையல் எரிவாயு திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிலிருந்து இணைப்பு பெற்ற ஏழை பெண்களுக்கு அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு இலவசமாக எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் எட்டு கோடியே முப்பது லட்சம் பெண்கள் பயனடைவார்கள் என்றும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மேலும் தெரிவித்தார் the poor and suffering workers and those who need immediate help so the package that we come up with will benefit those migrant workers those poor those urban and rural poor and the women and this prime minister garib kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 170000 crores the pm kisan yojana kisan samman nidhi through which they get their annual 6000 rupees we will now be giving the first installment of that as a front loaded matter so that even at the beginning of the year they will get 2000 rupees this will benefit immediately 8.69 farmers crore farmers 8.69 crore farmers will get immediate benefit out of this covid 19 தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உரிய நேரத்தில் அரசு நிவாரண நடவடிக்கையை அறிவித்துள்ளதாக பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்திருக்கிறார் புதுடெல்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடுமையான நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ள ஏழை எளிய மக்கள் இந்த சலுகை திட்டத்தால் பெரிதும் பயனடைவார்கள் என்று கூறினார் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தை செலுத்துவது மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு காப்பீடு திட்டம் சலுகை விலையில் உணவு தானியங்கள் வழங்குவது இலவச எரிவாயு சிலிண்டர் பெறும் பயனாளிகளுக்கு மூன்று மாதம் இலவசமாக சிலிண்டர் வழங்குவது உள்ளிட்டவை மக்களுக்கு பெருமளவில் நிவாரணம் அளிக்கும் திட்டங்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஒருவர் கூட பசியால் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் அரசு இந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டில் கோவிட் சமூக தொற்றாக பரவவில்லை என்றும் அதற்கான ஆதாரமில்லை என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அதன் தாக்கம் குறைவாக இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது புதுதில்லியில் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் சமூக இடைவெளியை மக்கள் கடைபிடிப்பதன் மூலம் இந்நோய் பரவுவதை தடுக்க முடியும் என்று தெரிவித்தார் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு ராஜஸ்தான் மாநிலம் பெல்வாராவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒருவர் நேற்று உயிரிழந்தார் இம்மாநிலத்தில் கோவிட் தொற்றால் உயிரிழந்த முதல் நபர் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த நபருக்கு ஏற்கனவே சிறுநீரக கோளாறு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் இருந்ததாகவும் பெல்வாராவில் உள்ள மகாத்மா காந்தி அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் ராஜன் நந்தா தெரிவித்துள்ளார் நேற்று இம்மாநிலத்தில் மேலும் ஐந்து பேருக்கு கோவிட் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று ராஜஸ்தான் மாநில அரசு கூறியுள்ளது இதனிடையே நேற்று மட்டும் நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை எண்பத்தெட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை நாடு முழுவதும் அறுநூற்றி பேர் இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்று இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ள எண்பத்தி ஆறாயிரம் பேரை தனிமைப்படுத்த மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது கோவிட் இருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்து வருகின்றன 
நிலையில் முகக்கவசம் கிருமிநாசினி உள்ளிட்டவற்றை சில நிறுவனங்கள் அதிக விலைக்கு விற்பதாக வந்த புகாரை அடுத்து அந்த பொருட்களின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையை மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ளது மேலும் கோவிட் தொற்று அதிகரித்து வருவதால் முகக்கவசம் கிருமிநாசினி தயாரிப்பை அதிகப்படுத்துமாறு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கிருமிநாசினியில் பயன்படுத்தப்படும் ஆல்கஹால் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த சர்க்கரை ஆலைகளை அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது முகக்கவசம் கிருமிநாசினி ஆகியவற்றை தயாரிக்க ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட உற்பத்தியாளர்களுக்கு அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இருநூறு மில்லி லிட்டர் கிருமிநாசினியை சில்லறை விற்பனையில் நூறு ரூபாய்க்கு மேல் விற்கக்கூடாது என்றும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது கோவிட் சிகிச்சை பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பொதுமக்களை வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் நோய் தொற்றுக்கு எதிரான போரில் இவர்கள் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் அவர்களுடைய மன உறுதியை குலைக்கும் வகையில் நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்று கூறியுள்ளார் மருத்துவர்கள் உள்ளிட்டோர் மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்து வருவதையடுத்து நோய் தொற்று தங்களையும் பாதிக்குமோ என்ற அச்சத்தில் மக்கள் செயல்படக்கூடாது என்று அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் வாடகை வீடுகளில் வசிக்கும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களை வீட்டை காலி செய்யுமாறு வீட்டு உரிமையாளர்கள் வலியுறுத்தக்கூடாது என்று பல்வேறு மாநில அரசுகளும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய சேவைகளை உறுதிப்படுத்த ஒன்பது குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை குறித்து அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் காவல்துறை ஆணையர்கள் ஆகியோருடன் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் இதனை அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் ஊரடங்கு உத்தரவை கண்டிப்பாக பின்பற்றினால் மட்டுமே நோய் தொற்றை தடுக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அத்தியாவசிய பொருட்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரிடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு அல்லாத தனியார் பணியாளர்களும் அடையாள அட்டை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றும் சமைத்த உணவுகளை தனியார் நிறுவனங்கள் மூலம் வீடுகளுக்கு விநியோகம் செய்யும் நடைமுறை மீது விதிக்கப்பட்ட தடை தொடரும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த ஐம்பத்தி நான்காயிரம் பேர் பட்டியல் மாவட்ட ஆட்சியாளர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர்களை தீவிரமாக கண்காணிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றும் முதலமைச்சர் மேலும் கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் தமிழக அரசு விடுத்துள்ள மற்றொரு செய்தியில் கோவிட் நோய் தொற்று மிக கடுமையான ஒரு ஆட்கொள்ளி நோய் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இது மனித சமுதாயத்திற்கு பேரழிவை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்றும் கோவிட் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஒலிபெருக்கி அல்லது தண்டோர மூலமாக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என மாநகராட்சி ஊழியர்களை அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது பெரிய காய்கறி சந்தைகளில் மக்கள் அதிகமாக கூடுவதை தடுக்கும் வகையில் காய்கறி பழ வகைகளை விற்கும் கடைகளை பரந்த இடைவெளி கொண்ட இடங்களில் அல்லது மைதானங்களில் அமைக்க வேண்டும் அப்போது மக்களிடையே மூன்றடி தூரம் இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது மளிகை கடை மருந்து கடை மற்றும் காய்கறி கடை உள்ளிட்ட இடங்களில் சமூக இடைவெளி முறையை தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அதிக மக்கள் வாழும் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புகள் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் வழிபாட்டுத் தலங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் கிருமிநாசினி தெளிக்க வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் எந்த ஒரு மருத்துவமனைகளிலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சிகிச்சை பெறுவோர் எவரும் இல்லை என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் அவரவர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் கோவிட் குறித்து தவறான தகவல்களை பரப்பினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் எச்சரிக்கை விடுத்தார் மாவட்ட நிர்வாகம் மருத்துவத்துறை காவல்துறை வருவாய்த்துறை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை நகராட்சிகள் பேரூராட்சிகள் சுகாதாரத்துறை மருத்துவ சுவரியார்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் அரசு அலுவலர்கள் 
காவலர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் குறிப்பாக அரசின் நடவடிக்கையை பொதுமக்களிடம் எடுத்துச் சென்று வரும் ஊடக துறைகளுக்கும் வளமாக நன்றி பொள்ளாச்சி பகுதியில் கோவிட் வைரஸ் தொற்று எதுவும் இல்லை என்று துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து பொள்ளாச்சி நகராட்சி அலுவலகத்தில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுடன் நடத்திய ஆலோசனைக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட கோவிட் அறிகுறிகளுடன் வரும் நோயாளிகளை கண்டறிய அரசு மருத்துவமனையில் நாற்பது படுக்கை அறைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன என்றார் தமிழகம் நிச்சயமாக கோவிட் என்ற கொடிய நோயை வெல்லும் என்றும் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கூறினார் நம்முடைய அரசு மருத்துவமனையில் இதுவரை எந்த கொரோனா நோயாளியும் தோன்றவில்லை நாற்பது பெட்டுகள் தயார் நிலையில் இருக்கிறது அப்படி ஏதாவது ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய காய்ச்சல் நோயோடு யாராவது வந்தால் அரசு மருத்துவமனையில் தேவையான அளவுக்கு நாற்பது படுக்கை வசதி கொண்ட வார்டு தனியாக தயார் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தெற்கு ரயில்வேக்குட்பட்ட சென்னை மதுரை திருச்சி சேலம் திருவனந்தபுரம் பாலக்காடு ஆகிய ஆறு கூட்டங்களில் எழுநூறு படுக்கை வசதி கொண்ட கோவிட் சிறப்பு வார்டுகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள ரயில்வே மருத்துவமனையில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அது கூறியுள்ளது இதுவரை கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட எவரும் ரயில்வே மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றும் தெற்கு ரயில்வே மேலும் கூறியுள்ளது தொடர்வது விரைவு செய்திகள் கோவிட் தடுப்பு பணிகளுக்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய அரசிடம் கோரியுள்ள நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதி பெற்றுத்தர தமிழக பிஜேபி வலியுறுத்தும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் தமது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோவிட் தடுப்பு பணியில் தமிழக அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் கோவிட் பாதிப்பை தொடர்ந்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவிகளை வழங்கியுள்ளதை எல் முருகன் சுட்டிக்காட்டினார் கோவிட் வைரஸ் பரவல் அச்சம் காரணமாக கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்படும் பொருட்களை பறிமுதல் செய்து பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் வீர ராகவராவ் எச்சரித்துள்ளார் பரமக்குடி பேருந்து நிலையம் பஜார் பகுதி அம்மா உணவகம் ஐந்து மனை ஒட்டம்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை ஆய்வு செய்த அவர் பழசரக்கு கடைகளில் போதுமான இடைவெளி நின்று வாடிக்கையாளர்கள் பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்று கூறினார் தள்ளுவண்டியில் பழங்கள் விற்பனை செய்யக்கூடாது என்று கூறி தள்ளுவண்டி கடைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அப்புறப்படுத்தினார் கரூர் பேருந்து நிலையம் உள்ள ரவுண்டானா பகுதியில் இரவு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பாண்டியராஜன் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறி வாகனங்களில் வலம் வந்த இளைஞர்களை எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பி வைத்தார் அரசு உத்தரவை மீறியதாக கரூர் மாவட்டத்தில் முப்பத்தி பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்தியாளர்களிடம் கூறிய அவர் இருபது வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது என்றார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக வீடுகளில் தனிமை முகாம்களில் தங்க அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்முடிப்பூண்டி பகுதியில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக காய்கறிகள் வாங்க முடியாத ஏழைகளுக்கு வேளாண் துறை சார்பில் உழவர் உற்பத்தியாளர்கள் குழுவினர் காய்கறிகளை விநியோகித்தனர் ராக்கம்பாளையம் என்ற கிராமத்தில் ஏழைகள் நூற்றி அறுபது பேர் இதன் மூலம் பயன்பெற்றனர் இதேபோன்று பொன்னேரி மீஞ்சூர் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் உழவர் உற்பத்தியாளர்கள் சார்பில் இலவசமாக காய்கறிகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக வேளாண் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து வந்த ஐநூற்றி பதினான்கு பேர் கண்காணிக்கப்பட்டு வரும் சூழலில் மேலும் ஆயிரத்து எண்பத்தி நான்கு பேர் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளனர் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கூறினார் தனியார் அறக்கட்டளை சார்பில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வில் பங்கேற்ற அவர் பொதுமக்களுக்கு முகக்கவசம் கிருமி நாசினி உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினார் காய்கறி சந்தைகளில் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி அறிவுறுத்தினார் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருப்பதால் திருநெல்வேலியில் ஸ்டேட் வங்கி சார்பில் பொதுமக்கள் பணம் எடுக்க ஏடிஎம் மையங்களை தேடி வராமல் இருக்க சிறப்பு ஏற்பாடாக வீடு வீடாக வங்கி சார்பில் ஏடிஎம் இயந்திரங்களை கொண்டு சென்று பணம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றது நெல்லை என்ஜிஓ காலனி பகுதிகளில் நடமாடும் ஏடிஎம் மையம் வீதியின் நடுவில் நிறுத்தப்பட்டு பணம் தேவைப்படுவோர் வந்து பணத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று மைக் மூலம் அறிவிப்பு செய்தனா் 
ஸ்டேட் வங்கியின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் போது ட்ரோன் கேமரா மூலம் சாலைகளை கண்காணிக்கும் புதிய திட்டம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோயிலில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனை தொடங்கி வைத்த மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீநாத் வெளிநாட்டிலிருந்து குமரி மாவட்டம் திரும்பிய மூவாயிரத்து அறுநூறு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இவர்கள் வெளியே நடமாடினால் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் எச்சரித்துள்ளார் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் கோவிட் தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தொலைபேசி மூலம் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை தொடர்பு கொண்டு முக்கிய ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் உலகம் முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் இந்த தொற்று நோயை தடுக்க சீனாவின் அனுபவங்களை அவர் கேட்டறிவார் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே உலகிலேயே அமெரிக்காவில் தான் கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளதாக நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளிதழ் உறுதி செய்துள்ளது அமெரிக்காவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு இதுவரை எண்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலகம் முழுவதையும் ஆட்டிப்படைக்கும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டிவிட்டது பல்வேறு நாடுகளிலும் ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து எட்நூற்றி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இத்தாலியில் ஒரே நாளில் அறுநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து அந்நாட்டில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தைந்தாக உயர்ந்துள்ளது இங்கிலாந்தை பொறுத்தவரை கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முதன்முறையாக நூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் மட்டும் ஐநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பேர் பலியாகியுள்ளனர் கோவிட் தொற்றுக்கு பிரான்சில் ஒரே நாளில் பதினாறு வயது சிறுமி உட்பட முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து பேர் பலியாகியுள்ளனர் கடந்த சில நாட்களில் கோவிட் பலியானவர்களில் இது அதிக எண்ணிக்கையாகும் பிரான்சில் மட்டும் மொத்தம் ஆயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை உயர் அதிகாரி ஜெரோம் சாலமன் தெரிவித்துள்ளார் பிரான்சில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் கோவிட் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் பங்களாதேஷில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு மேலும் ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதன் மூலம் அந்நாட்டின் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது தலைநகர் டாக்காவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்று அச்சம் வேகமாக பரவி வருகிறது இதற்கிடையே மருத்துவமனைகளில் பதினோரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் பங்களாதேஷில் கோவிட் தொற்றுக்கு ஐந்து பேர் மட்டுமே பலியாகியுள்ளனர் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் கோவிட் வைரஸ் பரவல் அச்சம் காரணமாக கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு உட்பட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் துபாயில் இன்று கூடுகிறது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஐசிசி கமிட்டி உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் வரும் அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்களில் ஆடவர் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை போட்டி நடத்துவது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் ரத்தான ஆட்டங்களுக்கு புள்ளிகளை தருவது குறித்து முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனினும் இக்கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எதுவும் எடுக்கப்படாது என ஐசிசி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஒலிம்பிக் கனவு நனவாகும் என்று வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு ஐஓசி தலைவர் தாமஸ் பேச் கடிதம் எழுதியுள்ளார் டோக்கியோ ஒலிம்பிக் ஓராண்டு தள்ளி வைக்கப்பட்ட நிலையில் வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஒலிம்பிக் சாம்பியனான ஐஓசி தலைவர் தாமஸ் பேச் எழுதிய கடிதத்தில் இது ஒரு சவாலான தருணம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கு முன்பு இதுபோன்ற நிலை ஏற்பட்டதில்லை என்றும் இதற்காக தங்கள் வசம் எந்த செயல்திட்டமும் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
அனைவரின் ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் இருந்தால் நிச்சயம் எதிலும் சாதிக்க முடியும் என்று ஐஓசி தலைவர் தாமஸ் பீஷ் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு காரணமாக ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது பாகிஸ்தானில் வரும் செப்டம்பர் மாதம் இப்போட்டி நடைபெறுவதாக இருந்தது அந்நாட்டின் அரசியல் பதற்றம் காரணமாக இந்திய அணி அங்கு செல்லாது என்று ஏற்கனவே இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரிய தலைவர் சவுரவ் கங்குலி கூறியிருந்தார் இந்த சூழலில் கோவிட் தொற்று பாதிப்பு காரணமாக சர்வதேச போட்டிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன எனவே ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியை நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு மிகவும் குறைவாக உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு வியட்நாமில் கோவிட் தொற்றை நேர்மறை சிந்தனையோடு எதிர்கொள்ளும் வகையில் பிட்சா தயாரிப்பாளர்கள் புதிய வடிவிலான பிட்சாக்களை அறிமுகம் செய்தனர் உலக அளவில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த வைரஸ் வடிவமைப்பு கொண்ட தோற்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த பீட்சாக்களை ஹானோ நகரில் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்க போட்டி போட்டுக்கொண்டு கடைகளுக்கு வருகின்றனர் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் தனித்தனியாக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஒவ்வொருவராக நின்று வாங்கி செல்கின்றனர் இந்த பீட்சாவை சாப்பிடுவதன் மூலம் மனதளவில் அந்த தொற்றை வெற்றி கொண்டு விட்டதாக வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சுவிட்சர்லாந்தில் ஈஸ்டர் பண்டிகையை முன்னிட்டு விதவிதமான சாக்லேட் உருவ பொம்மைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா தொற்று அச்சத்தில் உள்ள நிலையிலும் பேர்னு நகரில் உள்ள சாக்லேட் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் குருவி முயல் இதயம் உள்ளிட்ட பல வடிவங்களில் சாக்லேட்டுகளை முக கவசங்களுடன் தயாரித்து வழங்கி வருகின்றன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றை தடுக்க உறுதியான செயல் திட்டத்தை ஜி இருபது நாடுகள் உருவாக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் கத்தாரில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் நலன்களை பாதுகாத்ததற்காக கத்தார் மன்னருக்கு பிரதமர் மோடி நன்றி தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள சூழ்நிலையில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் சலுகை திட்டங்கள் மத்திய அரசு அறிவிப்பு தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய சேவைகளை உறுதி செய்ய ஒன்பது குழுக்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு உலகம் முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியது ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளை ஒத்திவைப்பது தொடர்பாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று ஆலோசனை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்